。王先生，四十九岁，半年前被确诊为糖尿病患者。他在接受治疗的同时，也极为关注自己的饮食习惯。在一次聚餐中，他听闻朋友说南瓜对血糖有益，于是决定大量食用南瓜。而这个决定对他的血糖控制产生了负面效应。那天晚上之后，王先生便将主食替换为南瓜，每天都会食用蒸南瓜，且每次都会将南瓜蒸得十分软烂。王先生一直保持这样的饮食习惯，直至主治医生通知他复查。来到医院后，我们先测量了王先生的随机血糖，结果令他出乎意料。血糖测量仪显示他的血糖水平显著升高。此时的血糖水平与王先生为服用降糖药时的血糖水平相当。于是，我们对王先生进行了问诊，询问了他的用药情况、饮食习惯和运动习惯等。我们了解到，王先生一直按时服用降糖药，但这段时间他食用了大量南瓜。甚至将其作为主食，因此基本判断出王先生血糖升高的原因。通过初步检查，确定王先生食用大量南瓜导致了血糖升高。王先生听到这个结果后，深感震惊。他本以为南瓜会对他的血糖产生积极影响，此时才意识到自己犯了一个错误。虽然南瓜对糖尿病患者来说是相对安全的食物，但它食用的南瓜量过多，可能超出了身体所能处理的范围。南瓜是一种淀粉类食物，主要由碳水化合物组成。虽然南瓜的碳水化合物不属于高 GI 升糖指数食物，升血糖速度较慢，但当食用过量时，仍可引起血糖升高。而且我们了解到，王先生并未选择嫩南瓜食用。嫩南瓜的纤维含量较高，对血糖的影响相对较小。相反，他选择了老南瓜。老南瓜的纤维含量相对较低，血糖升高的速度也相对较快。另外，王先生没有注意南瓜的烹饪方法，每次都会将南瓜烹饪的过于软烂。这样会提高南瓜的 GI 值，导致血糖升高速度更快。经过这次教训，王先生意识到糖尿病患者应该注意适量食用南瓜。虽然南瓜对血糖升高的影响较小，但过量食用仍会导致血糖升高。此外，选择嫩南瓜，少吃老南瓜，对糖尿病的控制更有利。在烹饪南瓜时，应避免过于软烂，以减少升糖指数的提高。这个病例告诉我们，作为糖尿病患者，在食用南瓜和其他食物时要适量，最好咨询医生或营养师的建议，制定个性化的饮食计划，以保持血糖的稳定和健康。只有通过科学的饮食控制，糖尿病患者才能更好的管理自己的疾病。下面让我们具体了解一下南瓜对糖尿病患者的影响。南瓜到底是升血糖还是降血糖？适量食用南瓜不会对血糖造成影响，过量食用则会导致血糖升高。南瓜中部分成分确实有降血糖的功效，但这并不等同于南瓜本身的功效。南瓜是一种富含营养且高纤维的食物。对人体整体健康有益。南瓜富含维生素 A、维生素 C、贝的胡萝卜素、矿物质以及膳食纤维等营养成分。这些物质对人体健康起着重要作用。纤维素含量丰富的食物有助于稳定血糖水平、提高饱腹感、维持消化系统的正常功能等。因此，南瓜作为一种高纤维。低卡路里的食物对于糖尿病患者的饮食控制是有益的，但这并不意味着食用南瓜有降血糖的功效，只能说明适量食用南瓜不会对血糖造成负面影响。其次，南瓜的碳水化合物含量相对较低。
，而且主要是复杂碳水化合物，不容易引起血糖的剧烈波动。相对于高碳水化合物食物，如白米饭、面包等。南瓜的食用可以减缓血糖的上升速度，从而有助于血糖的控制。但是，不管是何种形式的碳水化合物，过量食用都有可能导致血糖升高。这也是王先生将南瓜作为主食，却导致血糖升高的原因。南瓜中还含有一种称为抗糖化物质的物质，它可以减缓糖分的吸收速度。从而有助于降低血糖水平。南瓜中的抗糖化物质可以抑制糖化和糖尿病相关炎症，对预防和管理糖尿病起到积极的作用。需要注意的是，南瓜的食用仍然需要合理控制。虽然南瓜的碳水化合物含量相对较低，但仍会被消化和吸收，从而影响血糖水平。对于糖尿病患者来说，过量摄入碳水化合物可能导致血糖升高，因此，在食用南瓜时应控制食用量，并结合其他食物进行搭配，以平衡血糖。糖尿病患者还需要根据个体情况进行个性化的饮食管理。每个人的胰岛素分泌能力和血糖控制能力存在差异。所以需要根据自身情况，合理搭配食物，控制每餐的碳水化合物摄入量。饮食中南瓜的摄入量需要在医生或营养师的指导下进行。总结来说，糖尿病患者可以适量食用南瓜。南瓜是一种营养丰富且富含纤维的食物，对糖尿病患者的健康有益。且适量食用不会对血糖造成负面影响。南瓜中的复杂碳水化合物和抗糖化物质可以减缓血糖的上升速度，有利于糖尿病的管理。但是，我们需要严格控制食用量，个体差异也需要考虑。最好在医生或营养师的指导下制定合理的饮食计划。下面让我们具体了解一下糖尿病患者是否可以吃南瓜，应该如何正确食用南瓜？糖尿病可以吃南瓜吗？大部分糖尿病患者需要控制饮食来维持血糖的稳定。南瓜作为一种食物，含有丰富的营养素，其中的某些成分具有降血糖的功效。因此，适量食用南瓜并不会对血糖造成太大影响。但糖尿病患者在选择食用南瓜时需要注意一些事项。首先，糖尿病患者应选择纤维素高的嫩南瓜。纤维素是一种不能被消化的碳水化合物，可以帮助控制血糖的上升速度，避免血糖快速升高。而嫩南瓜通常含有更多的纤维素，选择嫩南瓜可以更好地满足糖尿病患者的饮食需求。其次，糖尿病患者应选择含糖量较低的南瓜。南瓜中的糖分是糖尿病患者需要注意的因素之一。一般情况下，含糖量较低的食物更适合糖尿病患者食用。因此，在选择南瓜时，应选择含糖量较低的品种，以减少对血糖的影响。糖尿病患者应避免烹饪过于软烂的南瓜。过于软烂的南瓜往往意味着糖分的释放更快，血糖的上升也会更快。因此，糖尿病患者在烹饪南瓜时应控制好火候，使其熟烂但不过软。以控制血糖的上升速度。最后，糖尿病患者在食用南瓜时应合理搭配其他食物。单纯食用南瓜会导致血糖的快速上升，因此糖尿病患者可以将南瓜与其他食物一起食用，以减缓血糖上升的速度。例如，可以将南瓜搭配一些蛋白质食物，如鸡胸肉、鱼类或豆制品。这样可以延缓血糖的上升，提高饱腹感。总结起来，糖尿病患者可以适量食用南瓜，但在选择食用南瓜时应注意以下几点。
，选择纤维素高的嫩南瓜，选择含糖量较低的南瓜，避免烹饪过于软烂的南瓜，以及合理搭配其他食物食用南瓜。通过做到这些，糖尿病患者可以享受南瓜带来的营养，同时控制血糖的平稳。通过食用南瓜来控制血糖是不科学的。科学控制血糖需要我们保持健康的生活方式，通过饮食、运动、睡眠等多方面共同协作来控制血糖。下面让我们具体了解一下如何科学控制血糖，合理膳食管理，控制总体饮食量。合理分配每餐的食物比例，避免暴饮暴食和过度饥饿，保证饮食量适中。日常生活中，我们可以采取少食多餐的方式，这样能够有效避免摄入超标热量。在选择食物方面，我们应该选择低糖食物，如全麦面包、蔬菜水果等，减少摄入的简单糖分，增加膳食纤维的摄入。控制碳水化合物摄入，合理分配碳水化合物摄入量，如选择全谷类食物、蔬菜、豆类等，缓慢吸收碳水化合物，避免高糖食物。控制脂肪摄入，选择低脂肪食物，如瘦肉、鱼类、低脂奶制品等，避免高脂肪食物的摄入。适度运动。每周进行至少一定量的中等强度有氧运动，如快走、游泳、跳绳等，有助于提高胰岛素敏感性，降低血糖水平。每周进行二至三次肌肉训练，如举重、俯卧撑等，有助于增加肌肉质量，提高身体的代谢水平。我们还要注意运动时间。避免在血糖较低或较高时进行剧烈运动，可以在餐后适当进行运动，有助于控制血糖。规律用药，按照医生的建议进行药物治疗，如胰岛素注射、口服降糖药物等，按时服药，并遵循正确的用药方法和剂量，确保药物的有效性和安全性。避免与其他药物相互作用，特别是可能影响血糖的药物。另外，我们要注意药物的副作用，出现不适症状，及时去医院检查，在医生的指导下停用，定期监测血糖，定期测量空腹血糖和餐后血糖，根据监测结果调整饮食、运动和药物治疗，建立血糖监测的日记录。有助于了解血糖的变化趋势，及时发现问题并采取相应的措施。定期到医院进行血糖检查和身体检查，与医生沟通血糖控制情况，根据医生的建议进行调整。科学控制血糖需要合理膳食管理、适度运动、规律用药和定期监测血糖，同时与医生。保持良好的沟通和合作，积极参与自我管理，才能更好的控制血糖水平，维持身体的健康状态。适量食用南瓜并不会对血糖造成负面影响，过量食用南瓜很有可能会导致血糖升高。南瓜是一种非常有营养价值的食物，糖尿病患者适量食用对机体整体健康有益。但我们食用时可以选择纤维素较高的嫩南瓜，选择一些糖分较低的南瓜，避免烹饪过于软烂的南瓜。还可以将南瓜与其他食物搭配，做到膳食营养均衡，有利于糖尿病患者的健康。上面提到的王先生因过量食用南瓜，导致血糖骤然升高，这一事例提醒我们。糖尿病患者应该格外注意饮食习惯，避免过多食用单一食物。可根据自己的情况和血糖水平，在医生的指导下制定饮食计划，这样能够高效控制血糖。常吃南瓜，收获五大好处：一、健脾益气。南瓜早在《本草纲目》和《镇南本草》中有记载，性温，味甘，入脾。胃经。
主治补中益气，可以缓解脾虚、气弱、营养不良等症状。而中医讲脾是人体的气血生化之源，所以常吃南瓜，既补气又有益于补血。二果胶，润肠护胃，解决便秘。南瓜中含有丰富的膳食纤维。其中果胶的含量可达一十四百分号二零三百分号。果胶是一种可溶性膳食纤维，具有吸附性，不仅能促进胃肠道蠕动，还可以吸附胃肠道的有害物，从而有助于通便润肠，促进有害物排出体外，减少肠道黏膜受刺激，促进溃疡愈合。三膳食纤维。辅助降低胆固醇，南瓜富含膳食纤维，不仅能增加饱腹感，控制饮食，还能促进肠道蠕动，包裹多余的脂肪排出体外，从而辅助降低血胆固醇水平。四高钾低钠，辅助降血压。南瓜是高钾低钠的食物，钾元素可以促进多余的钠从体内排出，起到调节血压的作用。五杯的胡萝卜素保护视力。南瓜中丰富的杯的胡萝卜素可以在人体内转化为维生素 A， 其可增强眼睛在昏暗环境下的视野清晰度，并且延迟由视网膜色素变性所引发的视网膜功能下降，对保护视力、预防眼疾有辅助作用。这四类人食用南瓜需谨慎。一糖尿病人群，糖尿病人群要注意控制食用量，建议每天不要超过二百克。由于南瓜成熟度越高，糖分越高，不利于控糖，建议适量食用糖分较少的绿皮南瓜。二湿热人群，南瓜性温，如果长期过多食用，会助长湿热，尤其是胃热炽盛者。湿热气滞者要少吃。三腹泻人群，由于南瓜富含膳食纤维，可以促进肠道蠕动、排便，因此患有肠炎。腹泻者要少吃，以免症状加重。四黄疸人群，南瓜富含杯的胡萝卜素，食用过多会导致体内杯的胡萝卜素的积淀，使皮肤出现柠檬黄色。这种症状被称为胡萝卜素黄皮症，因此有黄疸者不建议吃南瓜。今日小结：经常吃南瓜可以帮助健脾益气、润肠护胃、解决便秘，辅助降低胆固醇，辅助降血压，保护视力。南瓜的吃法，俗话说“老南瓜当凉”，那南瓜当菜，作为一位跨界选手。南瓜的吃法可真是不少，蒸、煮、炒、煎都不在话下。蒸南瓜蒸着吃，可以说是最简便的吃法。把南瓜切成带皮的小块，直接蒸熟即可。这种做法既简单又营养，属于首选吃法。煮南瓜去皮切块后，与谷物一起煮粥，尤其在这寒冷的季节里。喝上一碗热腾腾、香喷喷的南瓜粥，实在是一种享受。炒比较嫩的南瓜适合当菜炒着吃，炒南瓜咸中带甜，别有一番滋味。煎南瓜可以做成南瓜饼，把南瓜削皮蒸熟后碾成泥，放入白糖、面粉、酵母揉成面团，醒发后垫饼当加油煎至两面金黄。这样的可口小食比较容易受到孩子的欢迎，但这种做法往往需要添加油和糖才能保证口感，所含的能量偏高，只适合偶尔解解馋。